Assalamualaikum. Aasha kori shor shor onik bhalo achen. Amra aske class se relative pronouns niye kotha bolbo. To detail le relative pronouns. Ebang case in apposition ba appositive case niye amra ekto shonke pe kotha bolbo. Onik baapte paran je relative pronoun ki amon guru to bolno je nijje ta hato jorori. Onik onik jorori. Amra ei class se ko ekta class por theke hi amra কমন পুরুক বা না পুরুক যে কোনো প্যারাগ্রাফ কিভাবে লিখতে পারবো লেটারস অ্যাপ্লিকেশন স্টোরি তারপর এসএ টাইপ মানে যে কোনো ধরনের রাইটিং আমরা নিজের হাতে একটা প্রশ্নের উত্তর কিভাবে লিখতে পারবো সেটা একদম প্র্যাকটিক্যালি শিখব সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে প্রচুর পরিমাণ আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন অ্যাপোজিটিভ কেস প্যাসিভ ভয়েস এর সেন্টেন্স এইগুলো আমাদের প্রয়োজন হবে এই কারণে আমরা এইগুলো শিখব অর্থাৎ আমরা প্যাসিভ ভয়েস শিখব ন্যারেশনসও শিখব কারণ ন্যারেশন ন্যারেশন আমরা যদিও গ্রামার সেকশনে শিখেছি ছোটবেলা থেকে আসলে মূলত আমাদেরকে শেখানো হয়েছে ওই স্টাইলে যেন আমরা বাক্য তৈরি করে সেটা প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে পারি তো সেগুলো আমরা শিখব এবং এই ভিডিওতে চলুন আমরা সরাসরি রিলেটিভ প্রোনাউন্সে চলে আসি ইন্ট্রোডাকশন বা ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো তারপর হচ্ছে যে এই সংজ্ঞাগুলো যে কোনটা কি এগুলো আপনার জন্য না এটা আমার জন্য ঠিক আছে আমি এখন যেটা বলবো আপনাদেরকে যা যা বলবো সেটা জাস্ট আপনি মন দিয়ে শুনবেন রিলেটিভ প্রোনাউন্স মূলত বলা হয় অমুক অমুক স্টাইলের জিনিস এই গ্রামাটিক্যাল বিষয়েও আমরা যাব না সংক্ষেপে আমরা জানবো যে রিলেটিভ প্রোনাউন মূলত বলা হয় কয়েকটা ওয়ার্ডসকে যেগুলো নর্মালি আমরা ডাব্লিউ এইচ নামে চিনি দু একটা ডাব্লিউ এইচ সারাও আছে যেমন দ্যাট ঠিক আছে হু হু শব্দটা একটা রিলেটিভ প্রোনাউন হু বলতে কোনো মানুষ মানে কোন মানুষ কি করেছে এটাই বোঝায় আমরা সংক্ষেপে একটু জেনে নেব হুম বলতে কাকে টাইপ বোঝায় কোন মানুষ হুজ কার পজিশন বোঝায় সেখান থেকে আমরা আবার পজিটিভ কেসও শিখবো मोटामुटी এই টাইপের কোয়েশ্চেনস গুলো দিয়ে কোয়ারটা নিয়ে এখানে ওকে আমরা চলুন এবার একটু एग्जांपल দেখি আমরা ভাবতে পারি যে এত ছোট সিম্পল জিনিস না সিম্পল জিনিসটাকে আমরা একটু সুন্দর করে সাজিয়েছি ঠিক আছে খেয়াল করুন এখানে আমরা একটা সেন্টেন্স লিখেছি দ্য টিচার হু ইন্সপায়ারস আস ইজ ভেরি ডেডিকেটেড এবার কি আর সিম্পল মনে হচ্ছে হু দিয়ে আমি কোনো কোয়েশ্চেন করা বা রিলেটিভ প্রোনাউন্স বলতে কোয়েশ্চেন করা শেখায় না রিলেটিভ প্রোনাউনে আমরা শিখি ওই টিচারটি যিনি আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন আবার যদি হুম দিয়ে বলি দ্য টিচার দ্য স্টুডেন্ট হুম আই মেট ইয়েস্টারডে গতকালকে আমি যে ছেলেটির সাথে মিট করেছিলাম সে আমার ফ্রেন্ড সেন্টেন্সগুলো কি এবার সুন্দর লাগছে চলুন এবারে আমরা ডিটেইলে এই ধরনের বাক্য বুঝি কিভাবে আমরা লিখব সেটা শিখি ঠিক আছে রিলেটিভ প্রোনাউন্স আমরা যখন লিখব এটাকে বলা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন আমরা একটু মার্ক মার্ক করে ফেলি এই অংশটাকে আমরা বললেন লাল অংশটাকে রিলেটিভ প্রোনাউন এই রিলেটিভ প্রোনাউনটা যদি হয় অর্থ হয় হু দেখুন তো এই হু বা কে ওই মানুষটি কে বা যে হু শব্দের অর্থ কে বা যে দুটো হতে পারে যে মানুষটি আচ্ছা কোন মানুষটার কথা বলছে ডেডিকেটেড মানুষটার কথা জানি না টিচারের কথা হ্যাঁ টিচারের কথা বলছে অর্থাৎ এই টিচার শব্দটাকে রেফার করা হচ্ছে হু এর মাধ্যমে এবং ঠিক রিলেটিভ প্রোনাউনের আগে যে অংশটা থাকে এটাকে বলা হয় ইনসিডেন্ট ইনসিডেন্ট আমাদের গ্রামার জিনিসটা না জানলেও চলবে লেখার ক্ষেত্রে আপাতত তাও আমরা একটু সংক্ষেপে লিখে রাখবো যে এটাকে বলা হয় রিলেটিভ প্রোনাউন ঠিক আছে এবং এই রিলেটিভ প্রোনাউনের এখানেই রয়েছে আমাদের ইনসিডেন্ট ঠিক আছে ইনসিডেন্ট আইডি লিখলাম সংক্ষেপে তাহলে দেখুন আমরা এটাকে যদি ছোট করে দিই বেশি বড় বড় চোখে পড়লে পড়তে ডিস্টার্ব হবে খেয়াল করুন এবারে আমরা সেন্টেন্সটাকে দেখবো দ্য টিচার হু ইন্সপায়ার ওই টিচারটি বা যে টিচারটি শিক্ষক যে শিক্ষক যিনি আমাদেরকে ইন্সপায়ার করে ইজ ভেরি ডেডিকেটেড তিনি একটা ডেডিকেটেড মানুষ ডেডিকেটেড শব্দের অর্থ আমি জানি না ডেডিকেট করা টাইপের বোঝায় এখানে রুলস একটাই সেটা হচ্ছে আমি যে মানুষটাকে রেফার করে যে মানুষটাকে উদ্দেশ্য করে আমরা একটা রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহার করব বসাবো সেই রিলেটিভ প্রোনাউনটা যেন ঠিক ওই মানুষটার সাথেই থাকে একটু দূরে হলে হবে না দূরে হলে কত 
মানে মিছিরি লাগে এবং সেন্টেন্সটা ভুল হয়ে যায় সেটা আমরা লিখব আমরা একই ভাবে একটু হোম দিয়ে একটা সেন্টেন্স তৈরি করা শিখি হোম দিয়ে দা স্টুডেন্ট হোম আই মেট ইয়েস্টারডে ইজ মাই ক্লাসমেট এখন আমি যদি ধরেন একটু অন্যভাবে বলতে যাবো দা স্টুডেন্ট আই মি ইয়েস্টারডে হোম ইজ মাই ক্লাসমেট ঠিক আছে এরকম কিন্তু আমি ভাবতেই পারি যা একটু দেখি এলোমেলো করে লিখে দেখি যেটা বললাম আর কি মনে করেন দা স্টুডেন্ট আই মেট ইয়েস্টারডে তারপর হু ইজ মাই ক্লাসমেট আমরা ভাবতে পারি যে ওই ঠিকই তো আছে এটা তো ঠিকই আছে এরকমই তো মনে হতে পারে তাই না এই যে অলরেডি দেখেন ভুল ধরা শুরু করে দিছে তো এরকম বা আমি যদি ওয়াজ এখানে দেই দেখেন ওয়াজ দিলে হুটা কেটে গেছে তার মানে হুটা এখানে গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট নয় হুটা এখানে বসে না এই দেখেন পুরোটাকে প্রবলেম দেখাচ্ছে এখন কথা হচ্ছে ওর কথা বাদ আমার সফটওয়্যার মানে দেখতেছি ভালোই দেখায় আমি খুব একটা এত খেয়াল করি না দেখবেন যে এই সেন্টেন্সটা দ্য সেন্টেন্স আই মেট ইয়েস্টারডে ধরলাম এখানে আমি একটা কমাও দিলাম বানানোর উদ্দেশ্যে আমি যে ছেলেটার সাথে মিট করেছিলাম গতকালকে হু ওয়াজ মাই ক্লাসমেট যে ছিল আমার ক্লাসমেট আচ্ছা হু এর পাশে ঠিক কে আছে ইয়েস্টারডে তাহলে কি ভাই ইয়েস্টারডের কথা বলছি আমি না আমি তো বলছি মানুষটার কথা তাহলে তুমি হুটাকে ধরে নিয়ে যার কথা বলছো তার কাছে নিয়ে বসাই দাও এরকম করলে চলবে না ওকে কেটে নিয়ে আমাকে কি করতে হবে দ্য স্টুডেন্ট এই হু বসাতে হবে হু যেহেতু হয় না কোন মানুষের কথা হুম বসাতে হবে আশা করি যে আমরা বুঝতে পেরেছি যে রিলেটিভ প্রোনাউন্স এবং ইনসিডেন্ট এই যেখানে যেটা দেখাইলাম ইনসিডেন্ট এবং রিলেটিভ প্রোনাউন এই দুইটা কাছাকাছি থাকতে হবে কোনটা আগে ইনসিডেন্ট অর্থাৎ যে সাবজেক্ট যার ব্যাপারে কথা বলবো তারপরেই ওকে রিপ্রেজেন্ট করবে যে রিলেটিভ প্রোনাউন সেটা আমরা ব্যবহার করব ঠিক আছে আমরা এবারে আবার ক্লাসে চলে আসি দ্য স্টুডেন্ট হোম আই মেট ইয়েস্টারে দেখুন হোম কাকে বা যাকে কাকে এই স্টুডেন্টটাকে অর্থাৎ যার কথা বলছি বা দা স্টুডেন্টকে একই কথা যার কথা বলছি তাকে কিন্তু আমরা কাছাকাছি রেখেছি তাহলে দ্য স্টুডেন্ট হোম আই মেট ইয়েস্টারে ইজ মাই ক্লাসমেট যে স্টুডেন্টের সাথে আমি মিট করেছি সেই আমার ক্লাসমেট গতকালকে আর কি হুজ দিয়ে যদি কথা বলি একই দেখবেন যে আমি প্রত্যেক রুলস মেনে মেনে লিখেছি আপনাদেরকে আমরা হয়তো বা আশা করি যে এমনিতেই রিলেটিভ প্রোনাউন্স ব্যবহার করা জানি রুলস একটাই সিম্পল রুলস ইনসিডেন্ট অর্থাৎ যে সাবজেক্টকে নিয়ে কথা বলবো রিলেটিভ প্রোনাউনের ওয়ার্ডটা তার কাছে বসতে হবে দেখবেন যে সেন্টেন্স অটোমেটিক্যালি সুন্দর হয়ে গেছে দ্য গার্ল মেটা হুজ বুক যার বই ইউ বরড ইজ মাই সিস্টার মানে যার বইটি তুমি নিয়েছো ও আমার বোন একটা ছাত্রী তুমি বই নিয়েছো যার বই সে আমার বোন বাংলায় কিন্তু আমরা একদম আক্ষরিক অনুবাদ করতে হবে এরকম কিছু নাই ঠিক আছে দ্য গার্ল হুইজ বুক ইউ বরড ইজ মাই সিস্টার হুইজ দিয়ে যদি লিখি দ্য খার হুইজ আই বট লাস্ট ইয়ার ইজ ভেরি এফিসিয়েন্ট গাড়ি আমি যখনই অন্য একটা বস্তুর কথা বললাম তখন তো আর হু বলা যায় না হু বলতে মানুষ বোঝায় প্রাণী টাইপ বোঝায় আর কি মানুষ তাহলে গাড়ির কথা দ্য কার ওয়েস যে গাড়িটি আমি গত বছর কিনেছিলাম যেটা বেশ এফিসিয়েন্ট ছিল ভালো ছিল কার্যকর ছিল ঠিক আছে এখন আমরা এভাবে শিখলাম দ্যাট দিয়ে আরেকটা শিখব দ্য মুভি দ্যাট উই বোস্ট মুভিটা যেটা দ্যাট বলতে যেটা যেটা আমরা দেখেছি গত রাতে ওয়েস্ট ফিল্ম এটা অনেক সুন্দর ছিল রোমাঞ্চকর ছিল ঠিক আছে তাহলে আমরা আশা করি যে দ্যাট দিয়েও পারবো আপনাদের কাজ থাকবে যে প্রত্যেকটা এখান থেকে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড নিয়ে হু দিয়ে হুম দিয়ে আমি যে সেন্টেন্সগুলো লিখেছি এটা দেখে দেখে এর সিমিলার টাইপ একটা সেন্টেন্স আপনি তৈরি করবেন তৈরি করে সেটি খাতায় লিখবেন এক্স্যাক্ট লিখবেন না এভাবে দু একটা লেখার পরে আমি নিজেও এক্সাম্পল দিয়ে দেবো এক্সট্রা এক্সাম্পল সাথে আপনিও একটু চেষ্টা করবেন ঠিক আছে এবার আমরা একটু কেজ ইন অ্যাপোজিশন দেখব তবে কেজ ইন অ্যাপোজিশনটা হচ্ছে আমরা পরের ক্লাসে আরও ডিটেইলে জেনে নিচ্ছি এখানেও তারপরেও আমি একটুখানি মোটামুটি আপনাদেরকে দেখাবো ঠিক আছে যেমন কেজ ইন অ্যাপোজিশনটা কি কেজ ইন অ্যাপোজিশন এটাকে অ্যাপোজিটিভ ফেজ নমিনেটিভ ফেজ বিভিন্ন বিভিন্ন কিছু বলে ঠিক আছে যেমন এখানে একটা সেন্টেন্স দেখাই ঠিক আছে এটা আবার একটু বেশি অ্যাডভান্সড এই জন্য আমরা বলবো যে এটা আমরা একাধিক ক্লাসে জানার চেষ্টা করব মাই ব্রাদার a talented musician plays the guitar amar bhai ei ongsho ta talented musician o ekjon protibaban musician plays the guitar shei guitar bajay acha ei ongsho ta ami jodi dekhi cancel kore dei ki byapar amar cross koi cross nei okay ami dhoren eta ke lal kore dilam ami ei ongsho ta ebar bad diye porbo my brother plays the guitar amar bhai guitar bajay ঠিক আছে সেটা কিন্তু বেশ সুন্দর ঠিক আছে 
এরকম যে কোনো একটা সেন্টেন্সে আমি যার ব্যাপারে কথা বলছি তার মাথার উপর ঠিক কমা বসাই দিবে এখানে একটা কমা বসাই দিয়ে তার সম্পর্কে একটা অ্যাডিশনাল একটা এক্সট্রা তথ্য আমি বসিয়ে দিব যেমন মাই ব্রাদার এ ফ্যাট বয় একটা মোটা ছেলে প্লেস দ্য গিটার সে গিটার বাজায় যে কোনো মানুষ সম্পর্কে যে কোনো জিনিস সম্পর্কে আমরা চাইলে মাঝখানে এরকম কমা দিয়ে একটা এক্সট্রা অ্যাডিশনাল একটা অংশ বসিয়ে দিতে পারি দেখেন তো পুরো সেন্টেন্সটা একসাথে পড়লে সুন্দর লাগবে না মাই ব্রাদার a talented musician plays the guitar shodha lage na abar i saw john the winner of the competition ekhane i saw john amra bibhinno bhabe likhte who is the winner of the competition thik ache kintu dekhen ekhane ami jodi comma i saw john ami john ke dekhechi je kina oi competition er shera i saw john the winner of the competition ami protijogi er sei bijoyi ke dekhechi je chilo john dekhen to sentence ta sundor kina এখানে আই স জন কথাটা লিখলাম জাস্ট কমা দিয়ে ওনার ব্যাপারে একটা এক্সাক্ট সুন্দর তথ্য লিখে দিলাম এখানে গ্রামারের রুলস হচ্ছে কমার পরে আমরা যে অংশটা ব্যবহার করব সেটা বলা যায় যে একদম কমপ্লিট কোনো সেন্টেন্স না এটা আমরা লেখা শিখব কিভাবে আমরা বেশ কিছু সেন্টেন্স এভাবে লেখার প্র্যাকটিস করব প্র্যাকটিস করতে করতে দেখবেন যে আমাদের এটা অটোমেটিক্যালি হয়ে গেছে ঠিক আছে এছাড়াও আমাদের আরো কিছু আছে আমরা যেই নাম জেনেটিভ কেস অমুক কেস তমুক কেস এটা শেখার দরকার নেই আমরা এই স্টাইলে লেখা শিখব কারণ কখনো কোনো এক্সামে আপনাকে এইগুলো জিজ্ঞেস করবে না দ্য বুক অফ স্যাম স্যাম মানুষটা সম্পর্কে আমি লিখব স্যামকে মাই বেস্ট ফ্রেন্ড দ্য বুক অফ স্যাম মাই বেস্ট ফ্রেন্ড আমার বেস্ট ফ্রেন্ডের বই বইটা বেস্ট ফ্রেন্ডের নাম কি স্যাম ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং বইটা সেরা স্যামের বই যে আমার সেরা বন্ধু বইটা অনেক সুন্দর আবার সেম ভাবে দেখেন এইটুকু যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই যখনই আমরা কেজিনা পজিশনটা মাঝখানে ইউজ করবো ওটাকে বাদ দিলে আমরা যদি দেখি যে বাকি অংশটা ঠিক আছে কারেক্ট আছে তাহলে বুঝবো যে হ্যাঁ সেন্টেন্স আমাদের একদম পারফেক্ট ঠিক আছে দ্য বুক অফ স্যাম ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং হ্যাঁ বই স্যামের বইটা অনেক সুন্দর ঠিক আছে এখানেই আমরা কি করবো স্যামের পর নামের পরে মাই বেস্ট ফ্রেন্ড তারপর মাই ওর্স্ট ফ্রেন্ড যাই বলেন না কেন দ্য টল বয় ঠিক আছে একটা অ্যাজেকটিভ ফ্রেস টাইপ বসাই দিব ও সম্পর্কে ডিসক্রাইব করবে একটা এডিশনাল এক্সট্রা ইনফরমেশন ঠিক আছে তো এভাবেই আমরা চাইলে ব্যবহার করতে পারি কেস ইন অ্যাপোজিশন এগুলো বাকিগুলো বলা যায় যে অনেকটা একই একই রকম ঠিক আছে তো আর আরগুলো আমরা দেখব না এবারে আমরা হচ্ছে সরাসরি এক্সাম্পলে চলে আসবো আমরা প্রথম দিকে শিখেছি হচ্ছে রিলেটিভ প্রাউন্স দেন আমরা শিখেছি কেস ইন অ্যাপোজিশন আমরা এইগুলো ব্যবহার করে কয়েকটা অ্যাডভান্স সেন্টেন্স তৈরি করা শিখবো ঠিক আছে অনেকে ভাবতে পারেন যে আমরা শুধু সেন্টেন্স বানানো শিখছি আমরা পাতার পর পাতা লেখা শিখছি না কেন সেন্টেন্স দিয়েই আমরা পাতা বানাবো এবং কয়েকটা ক্লাস পর থেকে আমরা হচ্ছে পাতার পর পাতা লেখাও শিখবো ঠিক আছে সেন্টেন্স একটু বড় হয়ে গেল কিন্তু আমরা এই সেন্টেন্সগুলোকে চেষ্টা করবো বারবার লেখার যার হাতে সময় আছে অনেক সময় ধরে লিখবেন সময় কম থাকলে দু একটা অল্প স্বল্প এক্সাম্পল প্র্যাকটিস করবেন সময় বেশি থাকলে আপনি বেশি করে লিখবেন দ্য অথার রিলেটিভ প্রোনাম দ্য অথার হু রোড দ্য বুক ওই লেখকটি যে বই লিখেছে সে একজন বিখ্যাত নোভেলিস্ট ইজ গিভিং এ ডে সে সময় দিচ্ছে বা সে বক্তৃতা দিচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আবার খেয়াল করুন দ্য অথা হু রোট দ্য বুক এখানে কিন্তু আমরা সুন্দর মতো একটা রিলেটিভ প্রোনাম ইউজ করে একটা বাক্য তৈরি করলাম তারপরে কমা দিয়ে এই লোকটা সম্পর্কে আমরা আবার একটা তথ্য দিলাম কেজিন অ্যাপোজিশনটা এটা রিলেটিভ প্রোনাউনের না মতো না যে দা অথারের পরেই দিতে হবে এটা এর পরেও দেওয়া যায় ঠিক আছে আমরা বুঝবো কিভাবে যে এই অংশটা রিলেটিভ প্রোনাউনের যে অংশটা যেটা আমরা কমার মধ্যে রাখি ওইটুকু বাদ দিলে বাকি সেন্টেন্সটা ঠিক আছে কিনা এটা বোঝার মাধ্যমে আমরা বুঝবো যে আমাদের সেন্টেন্স ঠিক আছে কিনা দেখি ঠিক আছে কিনা দ্য অথা হু রোড দ্য বুক ইজ গিভিং এ ডে গিভিং এ ডে মানে হচ্ছে বক্তৃতা দেওয়া আজকের দিনকে সে লিড করছে এরকম দ্য অথা হু রোড দিস বুক এ রিনাউন্ড নোভেলিস্ট ইজ গিভিং এ ডে হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে আমরা এভাবে একটা বাক্য লেখার চেষ্টা করব অথারের জায়গায় আমরা অন্য কাউকে বসাবো ঠিক আছে সেন্টেন্সগুলো রিনাউ নভেলিস্টকে অন্য কিছু বসাবো এভাবে আমরা প্র্যাকটিস করতে করতে সেন্টেন্সগুলোকে আয়ত্তে নিয়ে আসব দ্য সায়েন্টিস্ট হুজ রিসার্চ ওয়াজ গ্রাউন্ড বেকিং সায়েন্টিস্ট সেই বিজ্ঞানীটি যার রিসার্চ ছিল অসাধারণ অতিরিক্ত আধুনিক ঠিক আছে কমা দিয়ে ওনার ব্যাপারে একটা তথ্য এ ফায়োনিয়ার ইন ইন হারফেল্ড তার ক্ষেত্রে বা তার অংশে তার জায়গাতে সে একজন পায়োনিয়ার পায়োনিয়ারটা মানে হচ্ছে আগাইলা যে সবচেয়ে আগে একটা কাজ করে ওই পথ দেখায় পথ প্রদর্শক শব্দার্থ বলতে বলতে সময় চলে যাচ্ছে 
received an award ekta puraskar peyeche ebar amra abar boli the scientist whose research was ground breaking oi scientist jar research ta chilo oshadharon darun a pioneer in his field tini hocche ekdom pioneer thik ache ei ongsho ta amra hocche peyechi na purush ta hisebe byabohar korbo then tar byapare ekta extra totho ebhabe amra comma diye diye extra totho diye diye bakko toiri korbo thik ache ebar amra arektu byam korbo এটা আপনাদের হোমওয়ার্ক আমরা হচ্ছে দুই তিনটা করে করে হোমওয়ার্ক করার চেষ্টা করব আগে যেগুলো বলেছি ওই সেন্টেন্স গুলো কি হচ্ছে লিখবেন ওটা তো করবেন ঠিক আছে অথবা ওটা যদি না করেন এই অংশটা আপনাকে করতে বাধ্য করা হবে রিলেটিভ প্রোনাউন এখানে এগুলা একদম ছোট সহজ করে দিয়েছি রিলেটিভ প্রোনাউন এই গ্যাপের মধ্যে কোনটা বসবে এখানে এখানে কোনটা বসবে সেগুলো দিবেন নিচে আমি হচ্ছে आंसर শীট দিয়েছি তবে সেগুলো এখন খেয়াল করবেন না আগে সুন্দর মত লিখবেন তারপর নিজে মিলিয়ে দেখেন ঠিক হলো কিনা ঠিক আছে তো এগুলো আমাদের হচ্ছে করতে হবে व्यवहार कर सेंटेंस तैरि करब बोथ नमिनेटिव एंड एक्यूजिटिव केस अच्छा एटुक बद दीची आपनी हे कि मिनिमाम क्या दीब रे थ्री सेंटेंसेस अच्छा थ्री टू फाइव दिए दी थ्री टू फाइव सेंटेंसेस तीन थे पाँच टी मत वाक्य अपनी तैरि कर ठीक है यूजिंग एपोजिशन एपोजिशन को मजखने कमा दिए दिए लेखा वोटा द्वित लास्ट अपना होमवर्क अपना होमवर्क क्योंकि आज के बेस कैक दिन एक उपकार सबाफिज